ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு தோனா அகாடமி அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி லைவ் டெஸ்ட் வந்து பார்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் சார் நம்ம டெய்லி லைவ் டெஸ்ட் நடத்திட்டுருக்கோம் அந்த வகையில் அரசியலமைப்பு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை எடுத்து அதில் வந்து முதல் ரெண்டு பார்ட் முடிச்சிட்டோம் சரிங்களா ஸோ அரசியலமைப்போட அறிமுகம் ஒரு பார்ட்டு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா குடியுரிமை ஸோ இந்த ரெண்டு பார்ட் நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இன்றைக்கி மூணாவது பார்ட்டை வந்து அட்டவணைகள் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இது தொடர்பான ஒரு முப்பது கேள்வி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஒரு முப்பது நிமிஷம் நம்ம முடிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணலாம் இல்லை ஆன்லைன் வரவங்க வந்துடுறாங்க ஸோ இதெல்லாம் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு என்ன டாப்பிக்னு நான் இப்போ சொல்லிடுறேன் சரி நாளைக்கு என்ன டாப்பிக்னா அடிப்படை உரிமைகளும் அதே மாதிரி இந்த இந்திய அரசமைப்பின் மூலங்கள் ஸோ இந்திய அரசு அரசமைப்பின் மூலங்கள் எடுக்கலான்னு பார்த்தேன் ஆனால் இந்த கொஸ்டினே வந்து நிறைய இருக்குது சரி நம்ம அட்டவணை கொடுத்தாலே போதும் இது வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை கொடுத்து ஒன்று ஒன்றா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக முடிக்கலாம் ஒன்று அதனால் அர்ஜென்ட்னு சொல்லி தான் இந்திய அரசின் மூலங்களும் அடிப்படை உரிமைகளும் பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு டெஸ்ட் சரிங்களா அதுக்கு நான் பிடிஎஃப் வந்து நான் கீழே லிங்க் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ அந்த புக்கும் நான் பிடிஎஃப் லிங்க் வந்து நான் கீழே தரேன் அதை போய்ட்டு ஒரு அடி ரிவைஸ் பண்ணிவிட்டு டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா அதே மாதிரி இன்னும் ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா ஏதோ சொல்ல வந்து மறந்துட்டேன் ஆ உங்களோட மார்க்கை வந்து அதே மாதிரி எத்தனை பேர் அட்டன் பண்ணுறீங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா ஒரு அறுபது எழுபது பேர் இருக்கீங்க ஆனால் வந்து மார்க் போடுறது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா ஒரு இரு முப்பது பேர் தான் போகிறீங்க ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் இப்போ கேண்டிடேட்ஸ் தான் வந்து மார்க் போடுறீங்க தயவு செஞ்சு எல்லாருமே போடுங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு கண்டினியூட்டி இருக்கும் ஸோ நேற்று வந்து நம்ம இவ்வளோ மார்க் எடுத்தோம் இன்றைக்கி இவ்வளோ எடுத்துருக்கோம் ஸோ ஒரு ஓரளவுக்கு டெவலப் ஆகிரும் ஒரு வருஷம் டெவலப் அப்படின்றது எது தெரியும் அந்த நீங்கள் போட்ட மார்க் பொறுத்து தான் தெரியும் சரிங்களா ஸோ அது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான விஷயம் சரிங்களா அதை வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி ஒரு நோட் எடுத்து வச்சுங்க புதுசாக எனக்கு கேள்வி வந்துச்சுன்னா அது தயவு செஞ்சு நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுங்க சரிங்களா இந்த ரெண்டு விஷயத்தை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா சரி ஓகே நம்ம டெஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் முதல் கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்தன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தப்போ எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்ததுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஒரு கேள்வி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இன்னொரு கேள்வியை போட முடியும் அந்த மாதிரியான கேள்விகள் புரியுதுங்களா இதை ஒரு கேள்வி தெரிஞ்சால் தான் இன்னொரு கேள்வியை நம்ம போட முடியும் சரிங்களா சூப்பர் தி ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி எட்டு அட்டவணைகள் ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த போதுனா ஃபஸ்ட்டு இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் எப்போ நடைமுறைக்கு வந்து தெரியணும் இது எப்போ நடைமுறைக்கு வந்துச்சு ஜனவரி இருபத்தாறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது தான் நடைமுறை வந்துச்சு அதை நம்ம தான் சொல்கிறாங்க குடியரசு தினமாக கொண்டாடணும் ஸோ அது வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்திருக்கு எட்டு அட்டவணைகள் இருந்திருக்கேன் ஓகே அடுத்த கேள்வி உயர் பதவி வகிப்பவர்கள் உயர் பதவி வகிப்பவர்களின் உறுதிமொழிகள் மற்றும் ஊதியத்தை பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணைகளை வரிசைப்படுத்துக ஸோ உயர் ப அந்த குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசு தலைவர் பறிக்க பற்றி ஸோ அந்த மாதிரி உயர் பதவியில் இருக்கக்கூடியவங்களோட உறுதிமொழியும் உறுதிமொழி பற்றி ஒரு அட்டவணை கூறும் அதே மாதிரி ஊதியத்தை பற்றி ஒரு அட்டவணை கூறும் அது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி மூன்று மற்றும் இரண்டாவது அட்டணை சரிங்களா இது வந்து பாதிப்பு என்ன பண்ணிங்கன்னா இரண்டு மற்றும் மூன்றுன்னு போட்டிருக்கீங்க அது தவறு ஃபஸ்ட்டு வந்து ஊதியம் தான் வரும் ரெண்டாவது தான் உறுதிமொழி வரும் சரிங்களா ஸோ ஊதியம் மட்டும் பேர் தான் உறுதிமொழி வரணும் நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு உறுதிமொழி கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாவது தான் ஊதியம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னும் போது ஊதியம் தொடர்பானது சார் உறுதிமொழி வந்து மூணாவது ஊதியம் வந்து இரண்டாவது அட்டணை அப்போ மூன்றாவது மற்றும் இரண்டாவது அட்டணை தான் சரியான ஆன்சர் அடுத்த கேள்வி மூணாவது கேள்வி நாடாளுமன்ற இரு அவைகளின் ஒன்றான மாநிலங்களவை பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றி கூறும் அட்டவணை எது ஸோ மா நாடாளுமன்றத்தில் ரெண்டு அவை இருக்குது அதில் ஒன்று தான் மாநிலங்களவை அதனுடைய பிரதிநிதித்துவத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய அட்டவணை எது சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தனா வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி நான்காவது அட்டனை ஸோ நான்காவது அட்டனை தான் நாம் எதை பற்றி சொல்லும் இந்த நாடாளுமன்றத்திற்குரிய அந்த ராஜ்யசபாவிற்கான உறுப்பினரை பற்றி சொல்லக்கூடியது இது நான்காவது அட்டவணை ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இந்த கொஞ்சம் யோசிச்சு போடுங்க பார்க்கலாம் இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுக்கு முன்பு இந்தியாவிலிருந்து
ம் நிறைய பேர் நான் சொன்ன மாதிரி தப்புன்றீங்க இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி எவ்வளோனா பதினெட்டு அலுவலக மொழிகள் ஸோ இதில் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இரு இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ஸோ இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு என்ன வரும் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வர தெரியுனா என்ன சொல்லுவாங்க என்ன பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் வரத்தான் பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லுவாங்க இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு சொல்லுவாங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மொழி சேர்த்துருப்பாங்க சரி அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் என்னென்னா பதினெட்டு மொழிகள் தான் அலுவலக மொழியாக இருக்கும் சரிங்களா அதை நான் போச்சுங்க இது கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலான கொஸ்டின் கொஞ்சம் யோசிச்சுருந்தால் அந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா நல்லா யோசிச்சு நீங்கள் வீ இந்த கொஸ்டின் வந்து ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா முதல்ல வந்து எட்டு பதினாலு மொழி இருந்துச்சு அப்புறம் ஒன்று அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு மூணு மொழி சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக பதினெட்டு மொழிகள் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை எது கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை எது சூப்பர் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ பதினோராவது அட்டவணை தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி குறிப்பிடும் சார் அப்படி அப்படின்னா பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை எதை பற்றி சொல்லணும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் பதினோராவது அட்டவணை கிராம பஞ்சாயத்து ஓகே பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை எதை பற்றி எது சொல்லுங்கள் சூப்பர் நகர்பாலிகா ஸோ நகர பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்ல தான் இது நகராட்சியில் இருந்து நகர பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்லக்கூடிய தான் பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி அதிகார பகிர்வை பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை எது ஸோ அதிகார பகிர்வை பற்றி சொல்லக்கூடிய அட்டவணை எதுன்னு கேட்குறாங்க ஸோ ஒரு நாடு வந்து கூட்டாட்சி இருக்கிறதுக்கு அதிகார பிரிவுன்னு இருக்கணும் ஆனால் நம்மக்கிட்ட அதிகார பகிர்வு தான் இருக்குது சரிங்களா இதை நம்ம நாடு சொல்லணும் நாங்கள் அரை கூட்டாட்சி நாடுன்னு சொல்கிறாங்க அதிகார பகிர்வை பற்றி பகிர்வை பற்றி குறிப்பிடும் அட்டவணை எது ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஏழாவது அட்டவணை தான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா அதிகார பகிர்வை பற்றி குறிப்பிடும் ஸோ ஏழாவது அட்டணை எதை பற்றி சொல்லுவது அதிகார பகிர்வை பற்றி சாரி ஒரே நிமிஷம் இருங்க ஓகே கரெக்ட் தான் சரிங்க அடுத்தது ஏழாவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்த பிறகு சேர்க்கப்பட்ட அட்டவணைகள் எத்தனை ஸோ இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனை அட்டவணைகள் சேர்க்கப்பட்டாங்கன்னு கேட்குறாங்க சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ பெரிய ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நான்கு அட்டவணைகள் என்ன சார் இது ஒன்றுமே புரியலைனா ஒன்று நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது ஐம்பதுன்னும் போது ஸோ அதுக்கு முன்னாடி எத்தனை அட்டவணைகள் இருந்துச்சு எட்டு அட்டவணைகள் ஸோ அப்போ அட நடைமுறைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனை சேர்த்துருக்கேன் மொத்தமே இருக்கு இது வரைக்கும் பன்னெண்டு அட்டவணை இருக்குது அது ஆல்ரெடி வந்து இந்த சட்டம் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுவோம் எட்டு அட்டவணை வந்துச்சு அப்போது பன்னெண்டு அட்டவணை எட்டு போச்சுன்னா மீதி நாலு அட்டவணைகள் அப்போது அரசியமைப்பு சட்டம் வந்ததுக்கப்புறம் எத்தனை அட்டவணை சேர்த்துருக்காங்க நாலு அட்டவணை தான் புதுசாக சேர்த்துருக்காங்க எத்தனை ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு ஓகேவா அடுத்த கேள்வி எட்டாவது கேள்வி அட்டவணை பனிரெண்டு மற்றும் பதினொன்றில் குறிப்பிட்டுள்ள பணிகளை முறையை வரிசைப்படுத்துக ஸோ அட்டவணை பன்னெண்டு பதிமூணு ஸோ பதினொன்று பார்த்தீங்கன்னா கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்லுது அதே மாதிரி பனிரெண்டு வந்து கிராம நகர பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்லுது ஸோ இதில் ஒதுக்கப்பட்டுள்ள பணிகள் பற்றி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்னென்ன பணிகள் கொடுத்துருக்காங்க கிராம பஞ்சாயத்துக்கு என்னென்ன பணிகள் நகர பஞ்சாயத்துக்கு என்னென்ன பணிகள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஓகே இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் அட்டவணை பன்னிரெண்டு மட்டும் பதினொன்று குறிப்பிட்ட பணிகளை பற்றி முறை லைனாக சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பதினெட்டு மற்றும் இருபத்தி ஒன்பது ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து பதினோரு அட்டணை இருபத்தொம்பது பணிகள் இருக்கும் பன்னிரெண்டாவது அட்டவணை பதினெட்டு பணிகள் இருக்கும் சரி நான் மாற்றி கொடுத்துருக்கேன் பன்னெண்டு மற்றும் பதினொன்று கொடுத்துருக்கேன் அப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு எது வரணும் பதினெட்டு பணிகள் வரும் அப்போ தான் இருபத்தொம்பது பணிகள் வரும் சரி அப்போது கிராமத்துக்கு தான் அதிக பணிகள் நகரத்துக்கு குறைவான பணிகள் தான் இருக்குது அப்படின்னு நான் போயிடுச்சுங்க ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி எந்த ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட எந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின்படி கட்சி தாவல் எந்த அட்டவணையில் சேர்க்கப்பட்டது ஸோ இந்த ஒரே கேள்வியில் மூணு கேள்வி இருக்குது சரிங்களா ரொம்ப முக்கியமானது இது அதிகமாக இந்த டிஎன்பிசியில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்தமாரி வச்சுருக்கேன் இந்த ஒரு கேள்வியில் மூணு ஆன்சர் இருக்குது இது வந்து மூணு விதமாக கேட்கலான்றதுக்காக தான் இந்தமாதிரி வச்சுருக்கேன் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம்
ஓகே இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தஞ்சு பத்தாவது அட்டவணை ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் ஓகேங்களா எப்படின்னா எந்த ஆண்டு கொண்டு வந்தாங்க ஆயிரத்தி எண்பத்தஞ்சில் கொண்டு வந்தாங்க அதேமாதிரி எத்தனாவது சட்டத்திருத்தம் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது சட்டத்திருத்தம் எந்த எந்த அட்டவணை சேர்த்தாங்க பத்தாவது அட்டவணை சேர்த்தாங்க ஓகேவா ரொம்ப முக்கியமான கேள்வி நான் வச்சுங்க அடுத்த கேள்வி பத்தாவது கேள்வி இருபத்தி ஓராவது நூற்றாண்டில் சேர்க்கப்பட்ட புதிய அலுவலக மொழிகளை பட்டியலிடுக ஸோ இருபத்தோராம் நூற்றாண்டில் வந்து சேர்க்கப்பட்ட அலுவலக மொழிகள் மொத்தமே பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அலுவலக மொழி இருக்குன்றது நமக்கு தெரியும் சரிங்களா அதில் ரெண்டாயிரத்தி அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் இருபத்தோராம் அதானே ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் என்னென்ன அலுவலக மொழிகள் சேர்த்துருக்காங்க அதை மட்டும் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் மொத்தம் நாலு மொழிகள் சேர்த்துருக்காங்க அது தெரிஞ்ச விஷயம் தான் ஸோ அந்த நாலு மொழிகள் என்னென்ன நினச்சா மாதிரி ஒரு சில வந்து தப்புன்றீங்க பார்த்து போடுங்க சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி போடோ டோக்ரி மைதிலி சாந்தினி இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு மொழிகள் போடோ டோக்ரி மைதிலி சாந்தினி ஸோ இந்த நாலு மொழிகள் தான் பண்ணாங்க இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டு அது ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றுக்கு அப்புறம் சேர்த்த மொழிகள் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி பதினோராவது கேள்வி இந்திய அரசியலமைப்பில் அட்டவணைக்கு தொடர்பில்லாத சட்டத்திருத்தத்தை வட்டமிடுக ஸோ அட்டவணை பொறுத்து கீழ்கண்ட எந்த சட்டத்திருத்தம் வந்து பொருந்தாது இந்த சட்டத்திருத்தத்துக்கும் அட்டவணைக்கும் சம்மந்தமே இல்லை அது எதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் இல்லை ஒரு ஆப்ஷன் ஒரு ஆப்ஷன் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி சூப்பர் இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த மாதிரி கேட்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எந்த அளவுக்கு டெப்தாக படிச்சு நினைத்து இந்த மாதிரி கேள்விகள்லாம் தெரியும் சரிங்களா பொதுவாக வந்து வாட் இஸ் வாட் நம்ம படிக்கும்போது இந்த மாதிரி நான் கேள்வி நம்ம வரும்போது ஸோ நீங்கள் அடுத்த சப்ஜெக்ட் படிக்கும்போது இப்படியும் கேள்வி கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கும் கிரியேட்டிவ் மைண்டு உருவாகும் அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் வைக்கிறது சரிங்களா சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஐம்பத்தோராவது சட்டத்திருத்தம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தோரா சட்டத்திரம் இருக்குது சரிங்க இருபத்தோரா சட்டம் தான் சிந்தி மொழி சேர்த்துப்பாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தோரா சட்டத்தின் படி தான் மீதி மூன்று மொழிகள் சேர்ப்பாங்க அதே மாதிரி ஐம்பத்தோரா சட்டத்தில் தான் பத்தாவது அட்டவணை சேர்ப்பாங்க ஸோ அப்படின்னும்போது இதெல்லாம் வந்து ஆல்ரெடி இருக்குது ஆனால் ஐம்பத்தோரா சட்டத்திற்கும் அட்டவணைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி பன்னிரெண்டாவது பன்னிரெண்டாவது கேள்வி மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இடையேயான அதிகார பகிர்வினை பற்றி குறிப்பிடும் அரசியலமைப்பு விதி என்ன ஸோ மத்திய அரசுக்கும் மாநிலத்துக்கும் அதிகார பகிர்வை வந்து ஒரு விதி சொல்லியிருக்கு அது என்ன விதி சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இதன் ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி விதி இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு தான் சொல்லும் மத்திய மாநில அரசியலுக்கிடையான அதிகார பகிர்வை சொல்லக்கூடியது இது விதி இரநூத்தி நாற்பத்தஞ்சு முக்கியமானது நான் வச்சுக்கணும் இந்த கேள்வி ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து பன்னிரெண்டாவது கேள்வி எந்த இரு மாநிலங்களில் வாழும் அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மக்களை பற்றி அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது ஸோ அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள ரெண்டு மாநிலம் எதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அதுக்கு இதே ஆன்சர் அதே மாதிரி அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மக்கள் இந்த ரெண்டு மாநிலத்தை ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லியிருப்பாங்க அது என்னென்னு சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன அந்த ரெண்டு மாநிலங்கள் இந்த மாரிக்கெல்லாம் கரெக்டாக போகிறவங்க தான் கண்டிப்பாக வந்து இன்டெப்த்தாக கரெக்ட் ஆ சார் டெப்த்தாக படிச்சுக்கலாம் அர்த்தம் கரெக்டாக அந்த விஷயத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு படித்தவங்க எல்லாருமே இந்த மாதிரியான கேள்விகள்லாம் கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி அசாம் மற்றும் மிசோரம் ஸோ அசாம் மற்றும் மிசோரம் போன்ற மாநிலங்களில் உள்ள அட்டவணைப்படுத்தப்பட்ட மக்களை படுத்த எந்த விதி எந்த அட்டவணையும் சொல்லணும் ஆறாவது அட்டவணை குறிப்பிடும் அதே நான் போச்சு சரிங்களா இவங்களை பற்றி சொல்லக்கூடிய அட்டவணை எது ஆறாவது அட்டவணை அடுத்த கேள்வி பதிமூணாவது கேள்வி அதிகார பகிர்வில் துறைகளை பொறுத்து கீழுள்ள மூன்று பட்டியல்களை ஏறு வரிசைப்படுத்துக்க ஸோ அட்டவணை ஏழு பார்த்தீங்கன்னா எதை பற்றி சொல்லும் அந்த அதிகார பகிர்வு பற்றி சொல்லக்கூடியது மத்திய மாநில சிக்கிரியான அதிகார பகிர்வு பற்றி சொல்லக்கூடிய அட்டவணை ஏழு அதில் இருக்கக்கூடிய மூன்று பட்டியல் இருக்குது மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் அதில் இருக்கக்கூடிய துறைகளை பொறுத்து அது ஏறு வரிசைப்படுத்த சொல்லியிருக்கேன் இங்கே ஏறு வரிசையாக இறங்கு வரிசைன்றது ரொம்ப முக்கியம் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி பொது பட்டியல் மாநில பட்டியல் மத்திய பட்டியல் ஸோ பொது பட்டியலில் அதிகமாக இருப்பாங்க அதை விட அதிகமாக மாநில பட்டியல் இருக்கு துறைகள் அதிகமாக இருக்கும் அதை விட மாநில பட்டியலோட மத்திய பட்டியல் அதிகமான துறைகள் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஆர்டரில் தான் நம்ம வரிசைப்படுத்தணும் சரிங்களா அப்போ பொது பட
எட்டாவது அட்டவணைக்கு பொருந்தாத சட்ட திருத்தங்களை வட்டமிடுக ஸோ எட்டாவது அட்டவணை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணு நாலு சட்ட திருத்தம் இருக்கும் சரிங்களா அதில் இருக்கக்கூடிய சட்ட திருத்தத்தில் எந்த சட்ட திருத்தம் பொருந்தாது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சார் இந்த மாதிரிலாம் கே கேட்பாங்களா சார் அப்படின்னா கேட்பதற்கான வாய்ப்புகள் நிறையவே இருக்குது சரிங்களா கஷ்டமாக கேட்கணும்னா இந்த மாதிரி இடத்துல தான் கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது சரிங்களா இந்த நம்ம நல்லா ஒரு கான்செப்டை நல்லா வச்சு புரிஞ்சுட்டு படித்தா இந்த மாதிரி கேள்வி எல்லாம் ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ இப்போ என்ன வரும் ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ தொண்ணூற்றி ஓராவது சட்டத்தின் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது கூட பொருந்தாது மீதி மூணுமே வரும் ஸோ இருபத்தோராவது சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிந்தி மொழி சேர்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி எழுபத்தோராவது சட்டத்தில் மூன்று மொழி சேர்த்துருப்பாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது சட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலு மொழி சேர்த்துருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ அதுக்கப்புறமா ஒரு எட்டு மொழி சேர்த்துருப்பாங்க ஸோ அப்போ தொண்ணூத்தோராவது சட்டத்தை மட்டும் தான் வராது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி நிலச்சீர்திருத்தங்கள் மற்றும் இடஒதுக்கீடு ஆகியவை இடம்பெற்றுள்ள அட்டவணை எது ஸோ நிலச்சீர்திருத்தம் பற்றியும் அதேமாரி இடஒதுக்கீடு பற்றியும் ஒரு அட்டவணையை கொடுத்துருப்பாங்க அது எந்த அட்டவணை என்ன வரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தனா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஒன்பதாவது அட்டவணை ஸோ ஒன்பதாவது அட்டவணை தான் எதை பற்றி சொல்லுவோம் இந்த நீதி புனராய்வு செய்ய இல்லாத சட்டங்கள் நீதி புனராய்வுனா சட்டத்துக்கு பொருந்தாது ஆனால் மக்களுக்கு உண்மையானது சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அதாவது சட்டப்படி பார்த்தா இதெல்லாம் வந்து தர்மம் கிடையாது இருந்தாலும் மக்களை பொருட்படுத்தும் போது இதெல்லாம் வந்து நல்ல விஷயம் அப்படின்ற கூட சொல்லக்கூடிய சட்டங்கள்லாம் என்ன பண்ணணும்னா இந்த நீதி புனராய்வு செய்ய இல்லாத சட்டங்கள் எதுவுமே வச்சுருவாங்க இது வந்து ஒன்பது அட்டவணையில் இருக்குது இதில் பார்த்தீங்கன்னா இருக்கக்கூடிய சட்டங்களை பற்றி வந்து நீதிமன்றத்தில் நாட முடியாது இப்போது சப்போஸ் இந்த ஒன்பது அட்டவணையில் போயிட்டு ஒரு சட்டத்தை வச்சுட்டாங்கன்னா அதை பற்றி என்ன பண்ண முடியாது நீதிமன்றம் எந்த விதமான விசாரணையும் செய்ய முடியாது ஸோ நம்ம தமிழக அரசோட இந்த அறுபத்தொம்பது சார் இடஒதுக்கீடு வந்து எதில் இருக்குது இந்த ஒன்பது அட்டவணையில் தான் இருக்குது தி முன்னாள் முதலமைச்சர் செல்லி ஜெயலலிதா அவர்களால் அந்த சட்டம் வந்து ஏற்றப்பட்டு அந்த ஒன்பது அட்டவணையில் வச்சாங்க அவனுடைய மிகப்பெரிய சாதனையாக வந்து இதை வந்து சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்த கேள்வி பதினாறாவது கீழ்கண்ட நபர்களில் கட்சி தாவல் தடை கட்சி தாவல் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை எடுக்கும் அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ஸோ கட்சி தாவல் சட்டத்திற்கத்தை பற்றி அதிகாரம் படைத்தவர் யார் ஒரு எம்பியோ அல்லது எம்எல்ஏவோ ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு போயிட்டார்னா அதன் மீ அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கூடிய அதிகாரம் பெற்றவர் யார் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி சபாநாயகர் ஸோ சபாநாயகர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அவையோட தலைவர் ஸோ அவையின் தலைவரான அவர் தான் ஒரு கட்சியிலேருந்து இன்னொரு கட்சிக்கு எதனா ஒரு எம்எல்ஏவோ எம்பியோ வந்து மாறிட்டாங்கன்னா அவர் மீது வந்து இந்த கட்சி தாவல் சட்டத்தின்படி நடவடிக்கை அளிக்கும் அதிகாரம் வந்து சபாநாயகருக்கு மட்டும் தான் இருக்குது ஓகேவா ஓகே அடுத்த கேள்வி பதினேழாவது கேள்வி அதிகார பிரிவினை என்ற கோட்பாட்டை கூறியவர் யார் ஸோ அதிகார பிரிவினை அப்படின்ற ஒரு கோட்பாடு இருக்குது சரிங்களா ஸோ ஒரு நாடு கூட்டாட்சி அறிவுக்கு ரெண்டு கூறுகள் இருக்கணும் அதிகார பிரிவினை இருக்கணும் அதேமாதிரி எஞ்சி அதிகாரம் மாநில அரசுக்கிட்ட இருக்கணும் சரிங்களா ஆனால் நம்ம இந்தியாவில் அது ரெண்டுமே மாறாக இருக்குது என்னென்னா அதிகார பகிர்வு இருக்குது அதேமாதிரி எஞ்சி அதிகாரம் மத்திய அரசுக்கிட்ட இருக்குது எஞ்சி அதிகாரம்னா ஒரு ரெண்டு பேருக்குமே பொதுவாக இல்லாத ஒரு விஷயம் வந்துச்சுன்னா அது எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் அந்த எக்ஸ்ட்ராவான எல்லா பவர் எக்ஸ்ட்ரா பவர் எல்லாமே யார்கிட்ட இருக்குது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு தான் இருக்குது சரி அதனால தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் நம்ம இந்தியாவை அரை கூட்டாட்சி நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க யார் சொன்னது அதிகார பிரிவுன்னு சொல்கிறது சூப்பர் ஆப்ஷன் டி மாண்டேஸ்கியூ ஸோ மாண்டேஸ்கியூ என்ற தான் என்ன பண்ணார் இந்த அதிகார பிரிவினை பற்றி சொன்னார் ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்தை பொறுத்து கீழ்கண்டவற்றில் பொருந்தாதவற்றை எண்ணிக்கைக எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தத்தை பொறுத்து கீழ்கண்டவற்றில் பொருந்தாது ஸோ கீழ்கக்கூடிய நாளத்தில் பொருந்தாது எதுன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஸோ அப்போ எழுபத்தி ஓராவது சட்ட திருத்தம் என்னென்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படி தெரிஞ்சால் தான் நம்ம இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணும் ஆன்சர் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி மட்டும் வராது ஏன்னா எழுபத்தோரா சட்டத்தின்படி பார்த்தோன்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மூன்று மொழிகளை சேர்ப்பாங்க சரிங்களா என்னது கொங்கனி மணிப்பூரி நேபாளி அதில் பொருந்தாது எது சிந்தி மொழி ஏன்னா சிந்தி வந்து பதினஞ்சாவது மொழி அதுக்கு முன்னாடியே சேர்க்கப்பட்ட ஒரு மொழி சரிங்களா இருபத்தி ஓரா சட்டத்தின்படி தான் இந்த சிந்தி மொழி சேர்ப்பாங்க ஸோ அப்போ இது மட்டும் தான் பொருந்தாது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி பத்தொன்பது கீழ்
ஸோ ஆன்சர் பார்த்தனா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பரவாயில்ல இதுக்குள்ள ஆன்சர் ஒரு சொல்லலாம் கரெக்டாக பண்ணுறீங்க ஆப்ஷன் சி மீன் பிடித்தல் ஒரு ஃப்ளூக்கில் போகிறீங்களோ இல்லை படித்து தான் போடுவீங்க அப்படின்னாலும் ஸோ அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாநில ப மத்திய படிக்கக்கூடிய துறையில் இந்த மீன் பிடித்தல் மட்டும் பொருந்தா அது மீதி மூணுமே வந்து மத்திய படிக்கக்கூடிய துறை தான் இது வந்து தயவு செஞ்சு எழுதி வச்சுங்க ரொம்ப முக்கியமானது சரிங்களா இது வந்து கேட்கறது வாய்ப்பு நிறையவே இருக்குது சரிங்களா போன ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி இந்த குரூப் டூல வந்து இந்த மாதிரி கேள்வி நிறையவே கேட்டாங்க குரூப் டூலையும் கேட்டாங்க அதுவும் குரூப் டூலையும் இந்த கேள்விகள் கேட்டாங்க சரி அப்போ தேசிய நெடுஞ்சாலை சேவை வரிகள் இந்திய பாதுகாப்பு மற்றும் இராணுவம் இது மூணுமே மத்திய படிக்கக்கூடிய துறைகள் தான் அடுத்த கேள்வி பின்வரும் துறைகளில் மாநில பட்டியலில் இல்லாத துறைகள் என்னென்ன பின்வரும் துறைகளில் மாநில பட்டியல் இல்லாத துறைகள் என்னன்னு கேட்டாங்க சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி பொருளாதாரம் மற்றும் சமூக திட்டம் இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா எதில் வரும் இது வந்து மாநில பட்டியலில் வராது சரிங்களா அப்போ மீதி மூணுமே என்ன பண்ணும் மாநில பட்டியல் வரக்கூடாது பந்தயம் மற்றும் சூதாட்டம் மாநில அமைச்சர்களின் ஊதியங்கள் மற்றும் படிகள் அதே மாதிரி மின்சார நுகர்வு அல்லது விற்பனை மீதான வரி இது எல்லாமே மாநில பட்டியலில் வரக்கூடியது தான் இந்த பொருளாதார மற்றும் சமூக திட்டம் மட்டும் மாநில பட்டியலில் வராது ஓகேங்களா அடுத்த கேள்வி இருபத்தோராவது கேள்வி பின்வருவனவற்றில் பொது பட்டியல் இல்லாத துறை இது ஸோ இது ரொம்ப இந்த மூணுமே இந்த மூணு கேள்வியுமே ரொம்ப முக்கியமானது அந்த மூணுமே சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சொல்லுங்கள் விலங்கு மற்றும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி வாகனங்கள் மீதான வரி மட்டும் தான் என்ன வரும் இந்த பொது பட்டியலில் இல்லாத்து மீதி மூணுமே பொது பட்டியல் இருக்கக்கூடியதான் சரிங்களா அதை ஞாபகம் வச்சுங்க இந்த மூணுமே ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகள் இந்த மூணு பாயிண்ட் நல்லா இது வச்சுங்க இதுலேருந்து கூட கேள்வி கேட்கலாம் இது மூணு கூட மாற்றி மாற்றி கொடுத்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இதை பார்த்தா வந்து அதிகமாக இடம் பெறுது சரிங்களா ஸோ அதனால் இந்த துறைகளை வந்து நல்லா மனம் பண்ணி வச்சுங்க எந்தெந்த துறைகள் சம்மந்தமானது சும்மா எல்லா 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 மூணு பட்டியலுமே ஒரு அஞ்சாறு துறைகளை வந்து நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுங்க அதுதான் வந்து அதிகமாக கேட்பாங்க அடுத்த கேள்வி இருபத்தி ரெண்டு பின்வரும் துறையில் பொது பட்டியல் உள்ளது உள்ளது எவை எவை ஸோ இந்த கீழக்கூடிய நாளத்தில் எது வந்து பொது பட்டியல் இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன வரும் ஆன்சர் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ கே சொன்ன அனைத்தும் ஸோ இது ஆன்சர் என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா மூணுமே அது கேட்கக்கூடிய மூணுமே வந்து பொது பட்டியலோட சம்மந்தம் உள்ளதா என்னது செய்தித்தாள் புத்தகங்கள் மற்றும் அச்சகங்கள் தொழிற்சாலைகள் முதியோர் ஓய்வூதியங்கள் மற்றும் பேறு கால சிலைகள் இது எல்லாமே எதில் வரக்கூடியது பொது பட்டியல் இடம்பெற்றக்கூடிய துறைகள் தான் சரிங்களா கல்வி கூட பொது பட்டியலில் தான் வரும் ஓகேவா அடுத்த கேள்வி ஒரியா என்பது ஒடியா என எந்த அரசமைப்பு சட்டத்திட்டத்தின்படி மாற்றப்பட்டது ஸோ இப்போ நம்ம ஒடிசான்னு ஒரு நாடு சொல்கிறோம் பார்த்தீங்களா இதை கூட அப்போ தான் அந்த வருஷம் தான் மாற்றிப்பாங்க ஸோ இது வந்து எப்போ மாற்றினாங்க எந்த சட்டத்தின் படி மாற்றினாங்க அதனுடைய மொழி அந்த மொழி வந்து ஒரியான்ற மொழியை ஒடியான்னு மாற்றினாங்க அந்த லாங்குவேஜ் எந்த சட்டத்தின் படி மாற்றினாங்க ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று கொண்டு வரப்பட்ட தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திருப்பி தான் என்ன பண்ணுவாங்க ரெண்டு விஷயம் அதாவது ஒடியா ஒடியான்ற அந்த ஒடிசான்ற மாநிலத்தை சாரி ஒடிசான்ற மாநிலத்தை ஒடியான் மா ஒடிசான் மாற்றுவாங்க அதே மாதிரி ஒடியான்ற லாங்குவேஜை சாரி ஒரியான்ற லாங்குவேஜை ஒடியான்னு சொல்லிட்டு மாற்றுவாங்க இந்த ஒரியா ஒடியா கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுங்க பார்த்து கரெக்டாக போடுங்க சரிங்க எப்போ எந்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று ஒன்பது தொண்ணூற்றி ஆறாவது சட்ட திருத்தம் ஓகே இது ரொம்ப முக்கியமானது அடுத்த கேள்வி இது ரொம்ப முக்கியமானது இருபத்தி நாலு இந்திய அரசியலமைப்பின் எத் எட்டாவது அட்டவணையில் இதுவரை எத்தனை முறை திருத்தங்கள் மேற்கொள்ளப்படுங்க ஸோ எட்டாவது அட்டவணை வந்து பொதுவாக எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா எதை பற்றி சொல்லும் அலுவலக மொழிகளை பற்றி சொல்லக்கூடாது என்னது இந்த எட்டாவது அட்டவணை ஓகேவா ஸோ அப்போ அதில் வந்து எத்தனை திருத்தங்கள் இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்காங்க ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தோன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி நான்கு முறை ரொம்ப முக்கியமானது இது நிறைய பேர் வந்து ஆன்சர் கரெக்டாக பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது கொஞ்சம் யோசிச்சு அந்த கொஸ்டின் ஈஸியாக போட்டுலாம் சரிங்களா
ஆல்ரெடி வந்து பார்த்தோன்னா சிந்தி மொழி சேர்த்துருப்பாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோன்னா கொங்கணி மணிப்பூரி நேபாள் அப்படின்னு மூணு மொழி சேர்ப்பாங்க ஒரு சட்டத்தின்படி அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பார்த்தோன்னா ஒரு சட்ட திருத்தின் படி என்ன பண்ணால் நாலு மொழி சேர்ப்பாங்க ஸோ அப்போ ஆல்ரெடி மூணு சட்ட திருத்தம் வந்துச்சு அதே மாதிரி மேலே நம்ம ஒன்று பார்த்துருக்கோம் என்ன பார்த்துருக்கோம் ஒடியான்றது சரி ஒரியான்றது ஒடியான்ற மொழியை மாற்றினாங்கன்னு சொல்லிட்டு அப்போ மொத்தமாக என்ன வச்சு அது ஒரு மூணு இது ஒரு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு அப்போ மூணு ப்ளஸ் ஒன்று நாலு அப்போ நாலு திருத்தங்கள் இது வரைக்கும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க எட்டாவது ஆட்டம் சேர்த்துருக்காங்க இது ரொம்ப முக்கியமானது கேள்வி வரத்து வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்குது அடுத்த கேள்வி இருபத்தஞ்சு பட்டியல்களில் உள்ள இடங்களை அறிவிக்கும் அதிகாரம் யாரிடம் உள்ளது ஸோ மத்திய பட்டியல் மாநில பட்டியல் பொது பட்டியல் பார்த்திங்களா ஸோ அதில் துறைகளை வந்து அடிக்கடி மாற்றிட்டே இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து தொண்ணூற்றி ஏழு இன்ச்சு மத்திய பட்டியல் அப்புறம் தொண்ணூத்தொம்பது ஆச்சு இப்போ வந்து நூறு வரைக்கும் வந்து நிற்குது ஸோ அப்படின்னும் போது ஒவ்வொருத்தரும் இதுமாரி மாறிட்டே இருக்கும் இந்த மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் அறிவிக்கக்கூடிய அதிகாரம் வந்து யாருக்கு இருக்குது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி குடியரசு ஸோ குடியரசுத் தலைவர் தான் இந்த அதிகா மாற்றக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இருபத்தி ஆறு மாநிலங்களவையில் பிரதிநிதித்துவ அடிப்படையில் அதிக இடங்களை பெற்றுள்ள மாநிலம் இது ஸோ மாநிலங்களவைனா ராஜ்யசபா ஸோ ராஜ்யசபாவில் அதிக இடங்களை கொண்டுள்ள சாரி அதிக இடங்களை பெற்றுள்ள மாநிலம் இது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி உத்தரப்பிரதேசம் ஸோ உத்தரப்பிரதேசம் தான் பார்த்தீங்கன்னா அதிகப்படியான இடங்களை கொண்டிருக்கு சரிங்களா இது மாநிலங்களில் அதிக இடங்களை பெற்றுள்ள மாநிலம் இது உத்தரப்பிரதேசம் சரிங்களா அதே மாதிரி மக்களவையில் அதிக இடம் பெற்றுக்கூடிய அது தான் இது உத்தரப்பிரதேசம் தான் வரும் சரிங்களா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எண்பது இடங்கள் எனக்கு எண்பதை எண்பத்தொன்னா சரியாக தெரியல ஏன்னா ஒரு ஒரு புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பது ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு இதில் பார்த்தீங்கன்னா எண்பதுன்னு கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா ஸோ அது விக்கிபீடியாவில் போட்டு பாருங்கள் அப்படின்னா தெரிஞ்சவங்க ஏன்னா கம்பல்ஸ் கன்ஃபார்ம் தெரிஞ்சவங்க கீழே கம்பெண்ட்டில் சொல்லுங்கள் எண்பதா எண்பத்தொன்னா இது மட்டும் தான் டவுட்டாக இருக்குது சரிங்களா ஏன்னா ரெண்டு ஆன்சரும் வந்துருக்கு ஓகே அடுத்த கேள்வி மாநிலங்களவையில் தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கப்பட்ட இடங்கள் எத்தனை ஸோ அதிகமான இடங்கள் உத்தரப்பிரதேசம் ஓகே அது நம்ம தெரிஞ்ச விஷயம் ஸோ அதே மாதிரி மாநிலங்களில் அப்படின்னும் போது நம்ம தமிழகத்திற்கு எத்தனை இடங்கள் ஒதுக்கியிருக்காங்க மாநிலங்களவையில் சொல்லுங்கள் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்சர் ஆப்ஷன் என்ன வரும் பதினெட்டு ஸோ பதினெட்டு இடங்கள் தான் நம்ம தமிழகத்திற்கு ஒதுக்கியிருக்காங்க ஸோ இது தான் அப்போ நாங்கள் ரெண்டு வருஷத்துக்கு ஒரு முறை மூன்றில் ஒரு பங்கு உறுப்பினர் பதவி விலகுகிறார் ஸோ அப்போது பதினெட்டில் மூணில் ஒரு பங்குனா எவ்வளோ வரும் ஆறு மூணு பதினெட்டு அப்போது ரெண்டு வருஷம் ஒரு மணி என்ன பண்ணுவாங்க ஆறு பேர் வந்து வெளியே போவாங்க அதே மாதிரி ஆறு பேர் புது மெம்பர்ஸ் உள்ளே போவாங்க சரிங்களா போன போன ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி இந்த பிரச்சனை வந்துச்சு இந்த ஒரு மாற்றக்கூடிய மாநில வேலை வந்து யாரை தேர்ந்து சொல்லிட்டு ஒரு பிரச்சனை கூட ரெண்டு மாதம் முன்னாடி தான் போயிடுச்சு நினைக்கிறேன் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி அடுத்த கேள்வி இருபத்தெட்டாவது கடைசியாக சேர்க்கப்பட்ட அட்டவணை எந்த சட்ட திருத்தத்தின்படி இந்திய அரசியலமைப்பில் சேர்க்கப்பட்டது ஸோ மொத்தமே எத்தனை அட்டவணைகள் இருக்குது பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சரிங்களா ஸோ அந்த பனிரெண்டாவது அட்டவணை எந்த சட்டத்தின்படி சேர்க்கப்பட்டாங்க ஸோ பனிரெண்டு அட்டவணை எதை பற்றி சொல்லுது நகர்பாலிகா பற்றி சொல்லுது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் சூப்பர் இது ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி எழுபத்தி நாலாவது சட்டத்திற்கு மேலே என்ன பண்ணாங்க பனிரெண்டாவது அட்டவணையை சேர்த்தாங்க சரிங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தா எதை பற்றி சொல்லுது நகர்பாலிகா பற்றி சொல்லுது ஓகேவா அடுத்த கேள்வி இருபத்தொம்பது ஒரே ஆண்டில் சேர்க்கப்பட்ட இரண்டு அட்டவணைகள் என்னென்ன மற்றும் எந்த ஆண்டு ஸோ ஒரே வயசில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு அட்டவணையை சேர்த்துருப்பாங்க அது என்னென்ன அட்டவணைகள் எந்த ஆண்டு சேர்த்தாங்க சொல்லுங்களா அந்த ஒரே ஆண்டு என்ன ஆண்டு என்ன இரு அட்டவணைகள் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் என்ன ஆன்சர் வரும் ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா என்ன வரும் ஆன்சர் ஆப்ஷன் பி அட்டவணை பதினொன்று மற்றும் பன்னெண்டு ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஸோ ஆயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டாம் ஆண்டு த
பதினோராவது மட்டும் பன்னெண்டாம் தேதி ரெண்டுமே சேர்த்திருப்பாங்க சரிங்களா இது எழுபத்தி மூணாவது சட்ட திருத்தம் எழுபத்தி நாலாவது சட்ட திருத்தம் ஸோ எழுபத்தி மூணு எதை பற்றி சொல்லுவோம் கிராம பஞ்சாயத்தை பற்றி சொல்லக்கூடியது எழுபத்தி நாலு நகர பஞ்சாயத்து ஸோ கிராம பஞ்சாயத்து எத்தனை பணிகள் இருக்குது இருபத்தி ஒன்பது நகர பஞ்சாயத்தில் பதினெட்டு பணிகள் ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான இந்த அட்டவணைகளிலே இந்த சேர்க்கப்பட்ட அட்டவணைகள் ரொம்ப முக்கியம் சரி ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று ஸோ பன்னெண்டு இந்த அஞ்சு அட்டவணைகள் வந்து ரொம்ப ஆறு அட்டவணைகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ தயவு செஞ்சு இதை வந்து நல்லா தரவு பண்ணி வச்சுங்க ஓகேவா அதுக்கு முன்னாடி இது கூட அதிகமாக கேட்க மாட்டேன் ஆனால் இந்த கடைசியாக இருக்கும் இந்த ஆறு அட்டவணை அட்டவணைகள் வந்து நல்லா படிச்சு வச்சுங்க அதில் வந்து அதிகப்படியான கேள்வி அது அந்த சட்ட திருத்தங்கள்லாம் ரொம்ப முக்கியமானது அட்டவணை பற்றி ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக இடம்பெறும் சரிங்களா அடுத்த கேள்வி கடைசி கேள்வி ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி இந்தியாவில் உள்ள அ அட்டவணைகள் மற்றும் அலுவலக மொழிகள் முறையே ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபதின் படி இப்போ இப்போத்தி நடைமுறைப்படி இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்கக்கூடிய அட்டவணைகள் மற்றும் அலுவலக மொழிகள் என்னென்ன சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அட்டவணைகள் எத்தனை அலுவலக மொழிகள் எத்தனை சொல்லுங்க ஸோ இப்போ ஆன்சர் பார்த்தனா ஆன்சர் வரும் எத்தனை அட்டவணைகள் பனிரெண்டு அட்டவணைகள் அதே மாதிரி அலுவலக மொழிகள் எத்தனை இருபத்தி ரெண்டு அலுவலக மொழிகள் ஸோ அப்போது ஆப்ஷன் சி தான் சரியான ஆன்சர் ஸோ பனிரெண்டு அட்டவணைகள் இருபத்தி ரெண்டு அலுவலக மொழிகள் ஓகே அப்போது நடைமுறைக்கு வந்த போய் எவ்வளோ இருந்துச்சு அதை சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கே யார்னா நடைமுறைக்கு அதாவது இந்திய அரசியலமைப்பு சட்டம் நடைமுறைக்கு வந்தபோது இருந்த அட்டவணைகள் எத்தனை அதே மாதிரி அலுவலக மொழி எத்தனை இதை நடத்தி கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் யார் கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு அட்டவணையை சொல்லுங்கள் அப்புறம் அலுவலக மொழிகள் கரெக்டாக சொல்லுங்க பார்க்கலாம் கொஞ்சம் யோசி இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது நடைமுறைக்கு வந்தது கேட்குறாங்களா இல்லை தற்போது இது கேட்குறாங்களான்றது விஷயம் கேள்வியை நல்லா படித்தீங்க அது ரொம்பவே உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சூப்பர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை அட்டவணை எட்டு அட்டவணைகள் இருந்துச்சு அதே மாதிரி எத்தனை இது இருந்துச்சு அலுவலக மொழிகள் பதினான்கு அலுவலக மொழிகள் இருந்துச்சு இது ரெண்டுமே ரொம்ப முக்கியமானது இந்த ரெண்டு பற்றி நம்ம இந்த வீடியோலேயே நிறைய பார்த்துருப்போம் சரி இந்த முப்பது கேள்வி நீங்கள் நல்லா தரவு பண்ணாலே அட்டவணைகள் தொடர்பான கேள்விகள் ஓவர் இதை தவிர நீங்கள் கா தாண்டி வேறு எதுவுமே படிக்கவே தேவையில்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்கிறேன் இதை நீங்கள் படி தரவு பண்ணாலே மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கேள்விகள் சரிங்க ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் ஆப்ரேஷன் தொடர்பான இது பேஸ் பண்ணி நான் கொடுத்துருக்கேன் அதேமாதிரி புக்கில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி ஒரு சில எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி எந்த மாதிரிலாம் கேட்கலாம் இது மாதிரிலாம் கேட்கறது வாய்ப்புகள் இருக்கும் அந்த மூணு மெத்தடை ஃபாலோ பண்ணி தான் ஏன்னா எல்லா கேள்வியுமே எடுக்கிறது சரிங்களா ஸோ என்ன பொறுத்தவரை நைன்டி பர்சன்ட் வந்து நீங்கள் இதை நம்பி போகலாம் சரிங்களா என்னுடைய ஒப்பீனியன் படி ஏன்னா எல்லாமே நான் கலவையாக தான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சரிங்களா ஸோ நம்ம இந்த முப்பது கிலோ வந்து இன்றைக்கி எட்டுக்கிறோம் முடிச்சுட்டோம் சரிங்களா என்னுடைய டெஸ்ட் வந்து ஓவர் ஆகிடுச்சு ஸோ நாளைக்கு என்ன சொல்லியிருந்த டாப்பிக்கு அலுவலக மொழி சாரி அடிப்படை உரிமைகள் அப்புறம் நான் சொல்லியிருந்தேன் இந்திய அரசமைப்பின் மூலங்கள் ஸோ அது வந்து இந்த டெஸ்ட் எடுக்கிறதுனா அதில் வந்து அதிகமான கேள்விகள் வந்ததுனால ஸோ நாளைக்கு வச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போகும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் சின்ன சின்ன டாப்பிக்கே கவர் பண்ணிட்டு போவோம் சரிங்களா எத்தனையும் வந்து அதிகமாக வச்சு இது பண்ணுறத விட ஸோ ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் வந்து ஃபுல்லாக இறங்கி படிச்சுட்டு போவோம் சரிங்களா அது அந்த ஒரு டாப்பிக்கில் தரவா விஷயம் இதுக்கப்புறம் வந்து இதில் படிக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை அதேமாதிரி இதில் டெஸ்ட் வைக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை சரிங்க இதில் வந்து நம்ம தெரியாதிக்கல எதுவுமே இல்லை அப்படின்ற ஒரு பட்சத்தில் ஒவ்வொரு நாளைக்கு சின்ன சின்ன டாப்பிக் ஒவ்வொரு டாப்பிக்காக நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக போனால் ஒரு கடத்தில் வந்து பெரிய அளவில் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கவலைப்படாமல் படிங்க அதேமாதிரி நம்ம வீக்கெண்டில் வந்து இதை நம்ம டெஸ்ட்டும் வச்சுக்கலாம் சரி வீக்கே வீக்கெண்டில் ஒரு ஓவரால் டெஸ்ட் வச்சா உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா சரி ஓகே இன்றைக்கி ஒரு டெஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் ஸோ உங்களுடைய மார்க் வந்து கீழே கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அது ரொம்ப முக்கியமானது அதேமாதிரி டெஸ்ட் எப்படி இருந்துச்சும் ஒரு ஒரு லைக் சரிங்களா சும்மா ஒரு லைக் போட்டு போங்க பிடிச்சிருந்தா போடுங்க இல்லை பிரச்சனை இல்லை சரி டிஸ்லைக் கூட போடலாம் சரிங்களா அதேமாதிரி கமெண்டில் சொல்லிட்டு போங்க சார் இதுமாதிரி இருந்துச்சு நல்லா இருந்துச்சு இல்லை எந்த விதமான அப்டேஷன் எதனா கொடுக்கலாமா சரிங்களா அதை பற்றி நீங்கள் சொல்லுங்கள் அப்புறம் உங்கள் மார்க்கு கம்பல்சரி போட்டு போங்க சரிங்களா ஓகே தேங்க்யூ நாளைக்கு டெஸ்ட் என்ன சொல்லியிருந்தேன்னா அடிப்படை உரிமைகள் மற்றும் இந்திய அரசியலமைப்பின் மூலங்கள் இதில் இருந்தால் முப்பது கேள்விகள் இருக்கும் ஓகேவா தேங்க்யூ